ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിലെ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിൽ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫോർ നോക്കുക ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു എ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ഗോൺ ഇൻ ടു വോളണ്ടറി ലിക്വിഡേഷൻ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അലോവിംഗ് ഫോർ ഹിസ് റെമിനറേഷൻ അറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഫ്രം അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമിനറേഷൻ റെമിനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് റെമിനറേഷൻ അറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ഓൺ എമൗണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഫ്രം അസെറ്റ്സ് അസെറ്റിൽ നിന്നും റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനവും ആൻഡ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ടു പേഴ്സൻറ്റ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കൂടാതെയുള്ള അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനവും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കണം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമിനറേഷനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത്രയുമാണ് അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ അസറ്റുകളും അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ലൈബിലിറ്റീസ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നിരിക്കുവാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിബൻചേഴ്സ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അടുത്തത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ എച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ടു ലാക്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് എയ്റ്റ് പെയ്ഡ് അപ്പ് അതായത് പതിനായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് എയ്റ്റ് രൂപ എട്ട് രൂപ വെച്ച് പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പോർഷന് അൺപെയ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദി ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഫൈനൽ കോൾ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് എയ്റ്റ് രൂപ റുപ്പീസ് വെച്ച് മാത്രമേ പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അൺപെയ്ഡ് പോർഷനാണ് അതിനെ കോൾ ഫൈനൽ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ് സൈഡും മറ്റൊന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം തന്നെ അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ്ഡ് കാണിക്കണം അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ്ഡ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ അസെറ്റുകളും എടുത്തെഴുതണം ക്യാഷ് സെവൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് സെവൻ തൗസൻഡ് അടുത്തത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷണറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷണറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ്
ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസീപ്റ്റ് റെസീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അതായത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ അൺപെയ്ഡ് പോർഷനായ ഒരു ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ കോൾ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അടുത്ത ഐറ്റമാണ് കോൾ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ അതായത് പതിനായിരം ഷെയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഇരുപതിനായിരം ഇത്രയുമാണ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാനുള്ളത് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഇനി സെക്യൂരിറ്റി റിയലൈസ് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് ഇത്രയുമാണ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ടോട്ടലും കൂടെ കണ്ടു വെച്ചേക്കുക ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലീഗൽ ചാർജസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിരുത് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്തത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമുനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമുനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ അറിയാം അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതെടുക്കാൻ പാടില്ല അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ലാക്സ് റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് ത്രീ ലാക്സ് ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓണ് എമൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കൂടാതെയുള്ള അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന തുകയുടെ മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനവും കാണുക അപ്പോൾ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എത്രയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്നോ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയും സഫീഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈൻ എഴുതാനുള്ളത് മാത്രം നമ്മളിവിടെ വിട്ടിട്ട് ടു പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി നിർത്തി ബാക്കി അടുത്ത ഐറ്റം എഴുതി തുടങ്ങുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എടുത്തെഴുതുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്തെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കൂടാതെയുള്ള അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയാണ് റെമുനറേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ആകെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും പേയ്മെൻറ്റ് ആകെ പാടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഉള്ള ബാലൻസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രിഫറൻഷ്യൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എടുത്തെഴുതുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ബാലൻസ് എത്രയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആയ മൂവായിരവും അതുപോലെ തന്നെ റെമുനറേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഒൻപതിനായിരവും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്ത തൊണ്ണൂറായിരവും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്ത അറുപതിനായിരവും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും
രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഡ്യൂ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബാലൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല ബാലൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ റെമുനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല പകരം എടുക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിലവിൽ ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എത്രയാണ് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരമാണ് അവൈലബിൾ ബാലൻസ് ഈ അവൈലബിൾ ബാലൻസിൻ്റെ വേണം രണ്ട് ശതമാനം നേരെ രണ്ട് ശതമാനമല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട അത്രയും തന്നെ തുക ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം ടു പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനി റെമുനറേഷൻ അസറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ട ഒൻപതിനായിരവും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നൽകിയ തുകയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ട മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാണിക്കുന്നു ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റെമുനറേഷൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇനിയും വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി എണ്ണായിരമായിരുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ റെമുനറേഷൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതും കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കുറയ്ക്കുക മൂവായിരം എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുക റെമുനറേഷൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ ഡിവെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള തൊണ്ണൂറായിരം കുറയ്ക്കുക പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അറുപതിനായിരവും കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എത്രയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കണം മൊത്തമുള്ള അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആയ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനം അൻപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാലൻസ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ് സൈഡും മറ്റൊന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്
അതിനുശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൺപെയ്ഡ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിനെ ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി ബാലൻസ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആയിരുന്നു എട്ട് രൂപയെ കോൾഡപ്പ് ആയിട്ട് പെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ കോൾ വിളിക്കുന്നു അത് ആ അത്രയും പണം റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ കോൾ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം കൈവശമുള്ള പണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു പേയ്മെൻ്റ് നടത്തേണ്ട ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ പിടി തന്നെ മൂവായിരം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതുപോലെ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമുനറേഷൻ റെമുനറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് മൊത്തമുള്ള അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചറും ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും എല്ലാം കൂടി റിയലൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ആ ത്രീ ലാക്സ് റുപ്പീസിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം റെമുനറേഷൻ പിന്നെയുള്ളത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന തുകയുടെ രണ്ട് ശതമാനം അപ്പം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന തുക എത്രയാണെന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വിട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബാലൻസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും എക്സ്പെൻസും കുറച്ച് റെമുനറേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നൽകുന്നതും കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ബാലൻസ് നിലവിലുണ്ട് ആ ബാലൻസിൽ നിന്നും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാലൻസ് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അടുത്തത് കൊടുക്കേണ്ടത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് ഈ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനായിട്ട് ഇല്ല ആകപ്പാടെ ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ബാലൻസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെമുനറേഷൻ നേരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരം ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു അതായത് നൂറ്റി രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റെമുനറേഷൻ്റെ പോർഷൻ കിട്ടും റെമുനറേഷൻ്റെ പോർഷൻ കിട്ടി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും കിട്ടി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ റെമുനറേഷനെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുക പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അതിനുശേഷം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ആദ്യത്തെ ഈ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക വീണ്ടും റെമുനറേഷൻ കുറയ്ക്കുക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് അവർ ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു എത്ര പേഴ്സ് എത്ര ഭാഗം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്ത തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് യഥാർത്ഥത്
thousand, two lakhs rupees. Uh, investor outstanding on debentures is uh, twenty five thousand. Loan from HDFC bank is two thousand. अतिले तानिरी के नोटा राइट एक लोरी इनफॉरमेशन तानिरी चुन्दा. Secured by bond gauge of a land and building. अगर इधर HDFC bank में जिन्दा loan अतिले तरी के नोटा liability आना था. पक्षे अगर loan अतिले तुम बोल land and building या security आइटे provide जेते चुन्दा. पर land and building इन्हें realise जेते पाना हुई होगी कि नोटा HDFC bank इन्दे loan pay off जेते आने वाली आई है. इन्हीं अर्थात तानिरी के नोटा loan from IDBI bank. Secured by hypothecation of a stock to lakhs rupees आना तो तानिरी के नोटा IDBI बैंक ने इन्हें बढ़ते रहेंगे ना लोन आदि ने सिक्योरिटी ऐड प्रोवाइड किए रहेंगे ना स्टॉक का पर स्टॉक का रिलाइज़ किए गए पाना उपयोग किए तो IDBI बैंक ने लोन ना पे ऑफ़ किए जाएंगे डेटा आने को फिर नया तो तो ओविंग टू गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस 75,000 रुपीस अदा ये तो गवर्नमेंट ने नारक Pining itu prosedur yang terangkan kerjanya, mula, pada satu masa itu nukli ya, local authority kau, government ni kau, ada juga cara tu lah, revenue ini tu lah, alih alih tax atau rate atau jasa sok ya itu, payment ni nak tarik kerap pon, dari kau ikut pon dah ini lah, ada lah, preferential kreditir sendiri kita kerja kerja itu, mana mulut kita dah ini, mana mana tu, apo preferential kreditir sendiri orang itu, nama kita entire kita itu posting ni kami rigi nama kita, tax atau jenis barang ni kami rigi nama, sahaja nama preferential kreditir ni ada tu tu lah, ini ada tax atau jenis barang ni rigi nama. क्या माउंट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड इन ये अंदर तंदरी की ना टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी आंदे वाटर आ फिफ्टी थाउजेंड टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी आंदे वाटर आ जवान ने लिखे ना साधारण अनसेक्युअर्ड करने के लिए सिंगल आ रही थी इन ये आंसर जैसे इन लोग का लैंड एंड बिल्डिंग टू लैक्स रुपी अंदर इनफॉरमेशन इन वाले कुछ एडजस्टमेंट्स नमक दाने चोड़ा एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आदि तेरा नमक साधारण गाने दान देने लिक्विडेशन डे एक्सपेंसेस पेमेंट सही रहा आदि गाने के ना आइटम आदि तेरा लीगल चार्जेस आदि नमक आदि तेरा नियर दोनों ना कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इंक्लूडिंग
1 lakh rupees in the Kaga Matha is secure. She will do Baki over 1 lakh rupees, 2 lakhs in 1 lakhs in Matha is secured. I will do Baki over the 1 lakhs in the unsecured creditors in a portion in Alta, Ulpertana. Under the parent side is equal, unsecured creditors in a portion in Alta, Ulpertana. In the Maka, realizing the portion in Lam in the initiation, totally gone. Proceed to side in a totally gone. Total no ga. Total four lines. In the payment side, first year, cost of liquidation. Cost of liquidation, Tanikin and Elta, legal charges in the Tanitunda, cost of liquidation including legal charges. Legal charges would pay on the question in the very another, Upadi Legal charges in the very another, Randa you want to see the other than the other. When Randa would put it, put the Randa in the outer body, can't be. In the other, legal agents of generation. Seventy-five thousand. 
प्रिफरेंशियल क्रेडिटेशन കൊടുക്കാൻ ഉള്ള 75000 കുറച്ചിട്ട് ബാലൻസ് എത്രയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക ബാലൻസ് വന്നപ്പോൾ 56000 രൂപ ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 56000 രൂപ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെന്റ് നൽകേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെയും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റേതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന് അടയ്ക്കാനുള്ള ടാക്സ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റേത് ടെലിഫോൺ ചാർജ് വാട്ടർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് അതായത് ടെലിഫോൺ ചാർജ് വാട്ടർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം നൽകിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ പാർട്ടി സെക്യൂർഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സെക്യൂർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് അതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞാലും സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സ്റ്റോക്ക് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ലഭിച്ചത് പക്ഷേ ലോൺ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് സ്റ്റോക്കിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് വൺ ലാക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന വൺ ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആണ് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷനെ നമ്മളിവിടെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ലോണിന്റെ എമൗണ്ട് ലോണിന്റെ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് അതുകൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ആയത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ബാലൻസ് എത്രവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അൻപത്തി ആറായിരം മാത്രമേ ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബാലൻസ് സഫിഷ്യന്റ് ആണോ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണോ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാരണം അൻപത്തി ആറായിരം ആറ് കഴിയുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണ് എങ്കിൽ റെമിനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും അൻപത്തി ആറായിരം വരും അൻപത്തി ആറായിരം ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് റെമിനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ടു അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസിന്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുത്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റെമിനറേഷന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനി അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തു അതുപോലെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ പേയ്മെന്റ് നൽകുന്ന തുകയുടെ പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ കൂട്ടി ഔട്ടർ പോളിറ്റി കാണിക്കുക പതിമൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പതിമൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നും റെസീപ്റ്റ് ആയ നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിബറേഷനും അതായത് ലീഗൽ ചാർജും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം അത് കുറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം റെമിനറേഷന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഡിബറ്റർ കോളേജ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടോട്ടൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അത് കുറയ്ക്കുക പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം അത് കുറയ്ക്കുക അത്രയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആ ബാലൻസ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ബാലൻസ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അൻപത
തുക ഡിവൈഡ് ബൈ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി ഇരുന്ന തുക ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അൻപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൊടുക്കേണ്ട അത്രയായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര എത്ര പെർസെന്റേജ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം സിക്യൂരിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം പേയ്മെന്റ് നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കവർ ചെയ്തു പോയി ആദ്യം തന്നെ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഓരോന്നും എടുത്തെഴുതുക ഓരോന്നും എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ അകത്ത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ സെയിം എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എടുത്തു തരാത്തത് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കി അതിന്റെ ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ കാണിക്കുക ബാക്കി അസറ്റുകൾ ഓരോന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസറ്റ് അതർ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് എമൗണ്ട് വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഹോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറിയാണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറിയുടെ അൻപത് ശതമാനം റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറിയുടെ എമൗണ്ട് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിന്റെ അൻപത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എഴുതി പിന്നെ ഉള്ളത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗിന്റെ എമൗണ്ട് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തത് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം റിയലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷെ ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലോണ് ഇതിൽ നിന്ന് പേ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ലോൺ എച്ച് ഡി എഫ് സി ലോൺ ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലോൺ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് സർപ്പസ് എമൗണ്ട് കിട്ടി ആ സർപ്പസ് എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സർപ്പസ് ഫ്രം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും വന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് റെസിപ്റ്റ് കൂടെ റിയലൈസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മീ തന്നിരിക്കുന്നത് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ ലഭിച്ചത് വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സ്റ്റോക്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ലോൺ പേ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഐ ഡി ബി ഐ ലോൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഐ ഡി ബി ഐ ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലോണിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് പേയ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭ്യമായത് വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് ബാക്കി വരുന്ന അപ്പൊ അവിടെ സർപ്പസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചില്ല ബാക്കി വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയ വൺ ലാക്സ് റുപ്പീസ് അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആയിട്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ അകത്ത് വേണം കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും റെസിപ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ തീർന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് പേയ്മെന്റ് സൈഡാണ് പേയ്മെന്റ് സൈഡില് ആദ്യം തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലീഗൽ ചാർജസ് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ലീഗൽ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസും തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേയ്മെന്റ് നടത്തി അതിനുശേഷം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമുനറേഷൻ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെമുനറേഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പൊ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് മാത്രം എടുക്കുക അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടാതെയുള്ള അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാഷിന്റേതും ബാങ്കിന്റേതും ഒഴിവാക്കി പിന്നെ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് അതർ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി റിയലൈസ് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് സർപ്ലസ് ഫ്രം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഡെബിറ്റ്
Remuneration calculates the year by the unsecured creditors other than preferential creditors. Unsecured creditors, preferential creditors, and who are the role unsecured creditors in a provided in the amount in the end of the year. Remuneration either provided in the year. About other preferential creditors in the amount of the director in the payment and the other than the preferential creditors are the question of the other than the tax paid to. Government itu barangnya ada tadi. Kita government ini ada kan na, ada ada cepat na orang dah. Ada preferential creditors ini perihal, kita dah ni kita tu seventy five thousand rupees. Ini naya ni kita balance je kita je ni na. Maksudam, mana ni leksha mana orang dah. Ada ni ada tu ni tu. Ia kerja ada sih post ni boleh mukut dia dah ni ni boleh kerja. Kerja, remuneration dia lebih harga baya. Asal dia rela sih je kita boleh pandai dah ni boleh kerja. Ada ni section ni kita boleh dia sih dia total amount dah. Ada ni leksha dia berapa dia ni boleh kerja. Preferential creditors ini juga tiada yang boleh mengurus cinta. Baki orang la balance, ini baru ini ada. Anjbati arai orang la baki orang la balance itu baru ini. Ah, anjbati arai orang yang buat cinta. Unsecured creditors ini payoff itu jadi anak itu sahaja cuma yang ada sih. Adun itu kita makan unsecured creditors. Orang ini cuma mau tetapi tidak. Tapi ini kita telefon water charge itu orang ini orang mau tetapi cinta. Adun kuda ada. Stok ini security ada lagi cinta. IDB ini loan ada tiri kita ini. Banyak bahagi secure adalah teri portion itu dek, anda secure dia itu ulat beri dek. Apa anda secure dia? Ekstra yang mana kamu dah kiri je. Telefon kuarter cari dia sendiri kalau jenis ni tanding kita anda dia ni dek. Adi dia buat dia ID dia itu mana? Orang election. ID dia itu mana? Orang election itu macam ni dek. Makter nanti election ayi itu. Adi dia itu orang election. Stroke prelesi je itu pol. Kita yang orang orang election ni beri ubi ubi tu. Ini ada ni ada. Banyak sendiri kita ni deficit deficit itu portion ada. Ah, ada anda loan ni dia deficit. Secure je, ini pernah tak khususnya ni dah one lakh rupee sah. Aduh, unsecure je itu ulit berhenti. Angin yang unsecure je ada telefon, bahaya secure je, ini pernah tak loan ini dah bahagi bahaya apa agak agak beri, ada je ini dah total lah one lakh fifty thousand rupee sah. Angin yang ulit lakshmi yang pernah ni ada unsecure je ini dah sonda ini dah calculate je, ini apa macam ni? Paksi, unsecure je ini dah sini kau tu orang ni dah balance sah ni lebih mana ni kita dah angin anjbati arai je beri. Ini anjbati arai je kau tu orang ni dah. Full amount itu kawal aja hilang. Ini sufficient lah. Balance amount itu baru ini ada ini sufficient lah. Apa anda kira kira kita ini sebagai mana kita nampak tu deh? Balance amount itu ini sufficient lah. Anak ini dia. Ubi yang kita ada ubi equation lah. Anak, yang mana anda available to unsecured kita ini sebagai inbu percentage of commission divided by hundred plus percentage. Kita pada nampak tu deh. Angin yang kita kira kira kita ini sebagai mana kita nampak tu deh? Anak ini dia. Nampak tu available balance. Jadi barang yang secure itu dikira sebagai orang awal itu berbalance itu barang itu anjbati awal itu anjbati awal itu anjbati awal itu itu persentase job commission itu barang itu rendah sangat barang rendah divided by hundred plus mula adikah persentase job commission rendah sangat barang apabila mereka ni jadi anjbati awal itu itu rendah divided by nuti rendah anggennya nampak persentase itu barang itu rendah sangat barang persentase itu barang itu negara mana ramai yang resmi dalam itu barang itu anjbati tu nuti yang ter ini nama kita Ah, remuneration ni ada nama kita. Ah, di sini total remuneration ni ada outer pot itu kahani cikgu. Biar ni nama kita balance cikgu cikgu. Ah, ni lekshan ni jadu tu dino. Mukti rendah ayam yang bocah. Padi muka ayam itu tu nuji itu yang bocah. Kalau remuneration padi muka ayam itu tu nuji itu yang bocah. Di bawah pot ayam ni ada yang di lekshan itu ibu tiaya ayam yang bocah. Preferential kategori ni ibu tiaya ayam yang bocah kali ni al. Yaitu yang mana balance tu lada. Anjbati nala ayam itu tu nala ayam itu yang ada. Ah, balance tu unsecured kategori ni. Pache unsecured kategori ni, mungkin naik tu orang tu kurang kena tu orang mungkin naik tu kawal aja tu kurang tu aja sahaja je tidak. Pache yaitu cara mana, ni beli kurang tu aja mula tu beli tu. Yaitu pagam kurang tu aja naik tu sahaja tu kena kalkulasi je tidak. Karena, anda ni beli, orang tu dia orang tu kurang tu aja mula tu ga divided by kurang tu aja kurang kena ni mana tu ga into hundred. Raya, anjbati nara ayat itu tu ayat itu yang mana ayat orang tu tu kurang tu. Kurang kena tu orang tu ayat no kurang lecture tu yang mana ayat inju hundred zikal tu, betul sebab mana orang tu beri ayat itu beri anjbati ada tu ayat, ada sebab mana security beri ayat ni ada ayat kurang lecture tu anjbati ni ayat tu inde anjbati ada tu ayat ada sebab mana payment tu mampu mana security beri ayat ni nalgu mana ayat sahaja je tu. Train je tu kurang lecture four lines rupees tu de utilisation kari ni. Nah, itu orang payment stage of payment ni kerjanya ni mana tu? Masih kurang kerjanya sih, mungkin kerana payment ni nampak high itu sahaja jodoh.
അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് നടന്നത് ആദ്യം എടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ കൂടെ ഫൈനൽ കോള് വിളിച്ചിട്ട് അത്രയും തന്നെ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ കോള് രണ്ട് രൂപ വെച്ച പതിനായിരം ഷെയറിന്റെ ഫൈനൽ കോള് റിസീവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പതിനായിരം ഷെയറിന്റെ കോള് ചെയ്തതായിട്ട് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു പതിനായിരം ഷെയറിന്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റിസീവ് ചെയ്തു പിന്നെ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതെല്ലാം ടോട്ടൽ കൊണ്ട് എഴുതുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പേയ്മെന്റ് സൈഡ് ചെയ്തു പേയ്മെന്റ് സൈഡിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആദ്യം കാണിച്ചു അതിനുശേഷം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് റെവന്യൂറേഷൻ കാണിച്ചു റെവന്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് എടുത്തത് അതിന്റെ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൂടാതെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കൂടാതെ ഉള്ള അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം റെമ്യൂറേഷന് വേണ്ടി അപ്പൊ അത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത പേയ്മെന്റിലേക്ക് കടന്നു ഡിബെൻചർ ഫോർട്ടേഴ്സിന്റെ പേയ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന നേരെ തന്നെ ആ എമൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെന്റ് നൽകി അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തു മൊത്തമുള്ള റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ അകത്തെ ബാലൻസിൽ നിന്നും എക്സ്പെൻസും റെമ്യൂനറേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകിയതും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകിയതും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇനി എത്രയാണ് ബാലൻസ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സഫിഷ്യൻ്റ് ബാലൻസ് ഇല്ല അതായത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള അത്രയും തുക അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലായി അവിടെ ഇൻസഫിഷ്യൻ ബാലൻസ് ആണ് വന്നത് റെമ്യൂനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് അതായത് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് റെമ്യൂനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും കൂടെ ടോട്ടൽ കണ്ട് അതിൻ്റെ റെമ്യൂനറേഷൻ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ടോട്ടലിൽ നിന്നും ബാലൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്ര മുഴുവനായിട്ടുള്ള തുകയുടെ എത്ര ഭാഗം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുകൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര പോർഷനാണ് അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അഡ് ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി അസറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ അസറ്റും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത് എന്ന തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ അസറ്റുകളും നമ്മൾ എടുത്ത് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ എമൗണ്ടും ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ എഴുതി എന്നിട്ട് അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ ആ എന്നെ സെ ലോണിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി സർപ്ലസ് ഉള്ളതിനെ നമ്മളിവിടെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലും കാണിച്ചു ഡെഫിസിറ്റ് വരുന്നതിനെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആണ് ഡെഫിസിറ്റ് വന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തു റെമ്യൂനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിയലൈസ് ചെയ്ത അസറ്റിൻ്റെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അൺസെക്യൂർഡിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഡിബെൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കിനി പരിചയപ്പെടാം താങ്ക്